buongiorno, buongiorno cari amici di Filo Diretto, ultimo appuntamento della settimana con noi 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono come sempre per commentare insieme i principali fatti che sono accaduti nelle ultime ore. Allora oggi vi vorrei portare all'attenzione tre notizie. La prima è il giro di vite che ha dato Papa Francesco al, al mondo commerciale, a tutto quello eh, che si muove di certo non religioso a Lourdes. Eh, come sappiamo ha inviato un eh, controllore proprio per eh, riportare lo spirito di Lourdes a quello che è sempre stato togliendo un po' il business che invece eh, contraddistingue eh, oramai la, la, tutto quello che, che c'è a ruota attorno alla grotta di Massabielle. L'altra notizia invece riguarda la città di Alessandria con eh, la presa di posizione dall'amministrazione comunale che questa mattina ha diramato una nota ehm, spiegando la posizione del primo cittadino Gianfranco Cuttica di Revigliasco in merito ai fatti di striscia la notizia. E, eh, la, la novità qual è? È quella eh, relativa al fatto che eh, ieri, io, qual è, già che lo vedo Michele, quella che mi inquadra da vicino? E questo, che okay, infatti io sto, ho fatto co, come alla, alla luce, eh, vedere, eh, anche un deficiente lo vedo, <ride> scusate. E vi dicevo che il, il sindaco Gianfranco Cutica di Revigliasco ieri ha ricevuto un eh, faresse, un eh, ragazzo di un uomo di origine marocchina che eh, durante il servizio di striscia alla notizia era comparso eh, insieme ad altri connazionali in una fotografia anche nelle riprese effettuate dal TG satirico nel corso di quel servizio famoso dove eh, Striscia la Notizia aveva evidenziato uno spaccio a cielo aperto di sostanze stupefacenti ai giardini di Alessandria mettendo un po' sotto scacco eh, la sicurezza della città. Come sapete ne sono nate delle code polemiche infinite con il sindaco Gianfranco Cutica di Revigliasco che in, in occasione della visita di Salvini poco prima delle elezioni politiche proprio sul palco di Piazza Marconi aveva ditato eh, striscia la notizia di aver scoperto un po' l'acqua calda creando una sorta di polemica a distanza fra il TG satirico e l'amministrazione comunale. Bene, il, questo, questo signore Fares di origine eh, marocchina che, marocchine che vive, fa l'operaio eh, ed è regolare sul territorio italiano, si è presentato in comune, eh, invitato dal, dal primo cittadino con il suo avvocato perché ha sporto eh, denuncia per diffamazione contro striscia la notizia. L'oggetto del contendere qual è? È il fatto che Mentre eh, Striscia ha approntato questo servizio appunto parlando delle, della questione dello spaccio di sostanze stupefacenti, eh, Faresse ha invece dichiarato che Brumotti, eh, l'inviato di Striscia, ha eh, radunato dei suoi connazionali con, eh, perché si doveva parlare di reddito di cittadinanza. Questo spiegherebbe la foto che è stata pubblicata e che è, è andata in onda su Striscia la notizia con eh, gli extracomunitari che sorridono felici insieme a, a Brumotti e scrive Gianfranco Cutica di Revigliasco ma secondo voi se realmente Brumotti si fosse presentato per realizzare un servizio sullo spazio di sostanze stupefacenti i, eh, gli extracomunitari si sarebbero fatti fotografare con loro con tanto di sorriso da qui viene fuori il, il fatto che la domanda che il, il servizio possa essere stato un po' sfalzato e che quindi sia partito con un, eh, un approccio diverso da quello che poi invece è stata la natura del, del servizio e il comune su quest'onda probabilmente sta valutando se anche lui eh, fare eh, una querela oppure una denuncia nei confronti di Striscia la Notizia. Pronto, buongiorno. Sì, sono Renato da Spinetta Marengo. Buongiorno scusi, signor Renato. Scusi se c'era il disturbo. Io torno al discorso di ieri che convinti che si parlava dell'Europa, non Europa, di, di stare in Europa. Guardi, noi era meglio che non andavamo in Europa perché ci hanno resi proprio tutti i poveri qua in Italia. Poi c'è da dire una cosa. Adesso 
che la Bretagna, Gran Bretagna che vuole uscire dall'Europa, la Turchia che vuole uscire dall'Europa, la Grecia che vuole uscire dall'Europa, era meglio che noi non entravamo in Europa. Poi le voglio dire un'altra cosa, poi le, eh, due cose, poi le lascio stare. Quello che ha fatto Blue Morti qua in Alessandria è tutto vero, come le ha fatto sulle altre città, perché non viene qua a sognarsi le cose, a rischiare ancora di pagare lui. Poi non c'è solo il centro di Alessandria che spacchiano, c'è anche le periferie. Dovrebbe anche venire a vedere in periferie di notte cosa succede. Spaccio, furti, destra, sinistra, ma nessuno in periferia viene. Parlate solo di centro, venite anche in periferia. La ringrazio, buon dì. Grazie. Allora al signor Renato, e credo che insomma, ci siano altre persone che la pensano in questo modo, e, allora al di là del fatto che non si può dopo 19 anni, 2001, 2017, 2019, quindi sono eh, appunto 18 anni, dire che il nostro paese non doveva entrare in Europa. Voi pensate se il nostro paese oggi non fosse in Europa come sarebbe ridotto, perché insomma i discorsi da fare ovviamente sono più profondi del semplice eh, dire non dovevamo essere in Europa. C'è cioè una questione molto più complessa a livello economico, bisognerebbe informarsi, bisognerebbe comunque eh, capire, ampliare un po' il, il proprio orizzonte e non fare una dichiarazione eh, del genere. Riguardo al, eh, al fatto del, eh, di cui parlava ancora il signor Renato, qui non, non è il fatto di eh, spacciare in centro o spacciare nelle, nelle periferie, il discorso anche qua è più ampio e riguarda comunque quello che sembra, ovviamente sembra perché di certo Certo non c'è nulla che ci sia stata una certa eh, pretestuosità nei, mh, nel servizio che Striscia la notizia ha realizzato e quindi è qualcosa che va oltre al, al fatto. Poi che ci siano delle situazioni di degrado nelle periferie c'è cioè da sempre e, e questo va affrontato ma insomma io credo e spero che comunque venga affrontato. Pronto buongiorno? Buongiorno, chiamo da Alessandria. Buongiorno. Volevo solo riallacciare il discorso del servizio di Brumotti, non capisco tutto questo scandalizzarsi e arrabbiarsi perché Brumotti ha fatto il servizio, lo spazio di droga dei giardini sono anni che c'è, in combinazione dopo il servizio di Brumotti sono scattati poi i controlli, i posti fissi, compagnia bella, quindi non c'è tanto scandalizzarsi e prendersi con Brumotti, bastava pensarci prima. Non che poi adesso perché è venuto fuori pubblicamente, l'hanno visto tutti, allora si arrabbia e dice che Brumotti ha fatto male, scusate. Eh. E sono anni che abbiamo il problema del, del, del spazio della droga nei giardini. E non è colpa di Brumotti che è venuto fuori, bastava pensarci prima, questa è la mia opinione. Eh. Va bene, grazie buongiorno. Grazie, buongiorno, però eh, vorrei sottolineare che il, il motivo di quest'ultima notizia non è tanto eh, il fatto che, perché se ne è già parlato molto, del fatto che Brumotti abbia denunciato una situazione di degrado di cui eh, il sindaco era ovviamente ben al corrente. Il, adesso le, la notizia eh, riguarda il fatto che eh, Striscia avrebbe eh, avvicinato questi extracomunitari con la scusa di parlare di reddito di cittadinanza per cui gli extracomunitari si sono avvicinati al, o si sarebbero avvicinati a, a Brumotti proprio per questo motivo si sarebbero fatti fotografare eh, tranquillamente da, da Striscia, da, da Brumotti e sono finiti così in televisione mentre poi il servizio che è andato in onda su Striscia la notizia non parlava per niente di reddito di cittadinanza ma parlava di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi da qui il, il punto interrogativo è ma se queste persone fossero state realmente avvicinate per parlare di sostanze stupefacenti si sarebbero fatte fotografare davanti alle telecamere con tanto di sorriso stampato questo insomma lascia un po' perplessi perché in effetti cioè, anche noi nel nostro piccolo quando eh, andiamo ai giardini pubblici, eh, se ci sono degli spacciatori o in altri ambienti, se ci sono degli spacciatori e vedono una telecamera, vi posso garantire che c'è un fuggi fuggi generale immediato, cioè non, non si riesce neanche a tirare un, un, un sospiro che sono già spariti tutti, per cui insomma questi in effetti lasciano, ma poi come è normale che sia, eh, è ovvio. Pronto, buongiorno. Pronto? 
Pronto? Buongiorno signora Chetti Porcetti. Buongiorno a lei, prego. Volevo fare una piccola disquisizione sul fatto della droga, non c'è la droga, eh, può girare chi controlla, chi non deve controllare, a prescindere dal fatto che penso che noi in Italia abbiamo tra il miglior sistema investigativo che ci sia al mondo, sia per controllare che per vedere, che poi più di tanto non possono fare, questo è un discorso a livello politico e volevo ricordarle una cosa molto veloce, non so se lei si ricorda, anzi lei non era ancora nata senz'altro, quando erano riusciti a prendere Al Capone, che c'era quel famoso gruppo che in americano si dice Ventaciable, ovvero l'intoccabile. A distanza di anni da noi la cosa non era stata possibile, perché prima hanno fatto saltare per aria Borsellino, e poi, no, prima hanno fatto saltare per aria Falcone, e poi hanno fatto saltare per aria Borsellino, e da allora si continua a investigare, a fare, e ognuno per il quieto vivere fa quello che vuole. È la politica che deve intervenire, è la politica. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Sono d'accordo con quello che lei dice, anche secondo me è la politica che deve intervenire in concerto ovviamente con eh, tutto l'apparato investigativo, con le forze dell'ordine. Mi, mi trova d'accordo. Tra l'altro quello che lei adesso ha, ha così evidenziato mi porta anche al, all'altro argomento che volevo, così, di cui volevo parlare insieme a voi, un argomento che arriva eh, da Pavone Canavese, siamo nei pressi di Ivrea in Piemonte dove non so se avete letto perché la notizia di questa mattina che ieri sera un tabaccaio eh, ha sparato a tre malviventi che stavano per rubare nella sua tabaccheria. E la tabaccheria era sotto casa, lui è sceso da casa a, a, in, nei, nei locali, e, ma è uscito di casa con un, eh, con un fucile e ha sparato a, a uno dei malviventi uccidendolo e sembra che potrebbe usufruire del, della nuova legge sulla legittima difesa varata da poco da, da Matteo Salvini. Volevo chiedervi che cosa ne pensate anche di questo. Intanto rispondiamo alla telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Sì, no, no, credevo di essere in diretta con... Uh... È in diretta. Ah, Buongiorno, Senti, buongiorno, io. ciao Diego, eh, l'ho chiamato l'altro giorno mentre parlavi con eh, col, col sindaco, prima volevo ringraziarti di una cosa, che mi ero eh, lamentato di una, di una strada di sessata che c'era in tangenziale un anno circa fa e ho parlato con te e l'hanno messa a posto, eh, dato male. che ormai mi, re, mi reputo l'uomo delle strade, perché in Alessandria ce ne sono di quelle che sono... Si potrebbe mica fare qualcosa per la zona Galimberti, via Don Stormini, che poi sfocia, è una cosa oscena, non si può premere da qualche parte perché la messa a posto. Tra l'altro io sono un motociclista e fare la gincana fra queste Bene. cose non è il massimo. Quindi via Don Stormini? Sì, via Don Stormini. Ciao, via Don Stormini è la parte finale di via Galimberti. Okay. E altre strade che sfociano in via Galimberti sono ridotte proprio male. Va bene, ehm, c'è la strada di Sestato ovviamente. Pronto? È caduta la linea, va bene, comunque eh, abbiamo, abbiamo sentito, mi spiace non ho il cellulare dietro, altrimenti chiamavo immediatamente l'assessore Barosini per chiedergli se... Eh, ha intenzione o, o è comunque eh, compresa nel, nel piano di ripristino stradale quel, quella parte di cui lei ci ha, ci ha parlato eh, però insomma sicuramente lo, lo sentirò se non altro per capire visto considerato che c'è un, eh, un piano per la manutenzione stradale eh, ci sono tantissime vie sappiamo che piano piano stanno facendo tutti i lavori che devono essere eh, approntati in, in città era solamente da capire se eh, via Antonio Stornini parte finale di via Galimberti eh, è compresa appunto in, in questo piano allora eh, 
non mi portano il cellulare. Io l'ho detto così, ho detto magari qualcuno me lo, me lo va a portare, ma non ho sentito, però sicuramente magari qualcuno, eh, intanto c'è una telefonata, magari me lo vanno a prendere e chiamiamo Barosina, almeno lo, lo sentiamo subito. Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto. Buongiorno, senta, io sono di Alessandria, ho bisogno di un'informazione, volevo sapere se Baldi è uscito, che, eh, se no. Baldi... No, eh? no, Gianfranco Ma Baldi, uscito... il, eh. il presidente della, della provincia di Alessandria, no. Sì, no. è uscito Cavallera? No, neanche, nessuno. Ah, nessuno, no, perché quel Baldi mi era piaciuto quando era venuto da voi, e, e mi sarebbe piaciuto eh, che fosse eh, in regione e invece niente va no. bene scusi eh, niente grazie. ci mancherebbe ci mancherebbe grazie, buongiorno. niente buongiorno buongiorno allora proviamo a sentire l'assessore al, um, alla viabilità stradale al, ai, tra, um, ai lavori pubblici eh, un attimo sentiamo solamente se tanto per avere subito perché poi le segnalazioni eh, assessore buongiorno mi scusi sono in diretta sa che io ogni tanto le faccio questi scherzi in diretta c'è appena che ah allora perfetto allora la metto in viva voce la metto in viva voce tanto non è una cosa brutta è eh? un attimo eh? allora ecco qua assessore mi sente? sì certo voi sentite? penso di sì allora, eh, Assessore, ha um, appena chiamato un nostro telespettatore chiedendoci se eh, ha intenzione o comunque rientra nel piano di riasfaltatura o di insomma, aggiustamento delle strade il tratto finale di via, eh, di via Galimberti. Via, Do, via Don Stornini, la parte finale di via Galimberti, se si dunque, ricorda ovviamente. Eh. Dunque, io non ho il quadro completo di eh, tutto quello ne sono che tanti. faremo, eh, di quello che, quel poco che possiamo fare perché insomma tutti sanno che siamo un po' in difficoltà. Però colgo l'occasione, intanto che cerco l'elenco del cronoprogramma, insomma, di quello che vorremmo fare nelle prossime settimane o comunque in estate, e colgo l'occasione per dire che tutti, perché non basta mai sottolinearlo, insomma, che tutti i ripristini di cui ai lavori di Open Fiber, ovvero quelle cicatrici che in gran parte della città, soprattutto nelle zone centrali, sono ancora da ripristinare. Sì che sono lavori per la, il posizionamento della fibra ottica, sì, insomma, no? sì. la fibra ottica che poi ci darà una città più tecnologicamente, più predisposta, uh, più funzionale, insomma. tutti i ripristini sono ancora da fare e li devono fare a loro spese, questo diciamolo sempre, a loro spese li devono fare coloro che hanno svolto questo lavoro, quindi Open Fiber che è una società che sta appunto implementando sotto il profilo della, della te tecnologia la nostra Alessandra. Certo. Quindi tutte quelle cicatrici che ancora ci creano tanto disagio, ancora devono essere ripristinate da Open Fibri, quindi non dal comune che non certo, paga, certo, ma certo. da coloro. Ecco, questo diciamolo perché tanti dicono eh, ma la città è ancora devastata, sì è devastata, ma la devono ripristinare. Okay. loro, non a spese nostre certo. non a spese nostre quindi chiedo pazienza su questo invece per le asfaltature quelle poche quelle poche, dobbiamo dirlo con grande realismo e lucidità perché siamo in difficoltà okay. economica mm. che possiamo fare io qui ho un elenco che viene fatto non da Barosini ma dai nostri geometri dai nostri tecnici quindi è un elenco di priorità e di priorità tra l'altro ce ne sono tantissime, che vengono fatte eh, come dire, con una visione tecnica, no? quindi non è Barosini che decide. Io vedo che lei, lei mi ha chiesto... Via Don Stormini eh, zona... che è l'ultimo tratto di via Galimberti. Io vedo qui in un elenco di 10-15 interventi che faremo nelle prossime settimane, ma è meglio che mi tengo largo, quindi per l'estate, vedo Viale Massoprio tra parentesi Don Stormini. Quindi, de, fa, detta, fatta la domanda, bruciatelo così che mi avete fatto, io ho questa elenco qui, però io se voi mi date un po' di tempo e mi organizzo, posso venire lì, magari mi porto anche 
un geometra che insomma volentieri, ne sa bene volentieri. E, e, e quindi li, a quanto meno l'informazione lucida e realistica lo sottolineo mille volte lucida e realistica di quello che possiamo fare la, la do volentieri ad una domanda così fatta al volo io vedo che Viale Massovio tra parentesi lo sottolineo qualcosa dobbiamo ripristinare perché, perché evidentemente è una zona critica come tante zone della città certo. io invito ad avere pazienza invito a non dire sempre che è la città più brutta del mondo perché non è vero perché non è vero e in più ci danneggia ulteriormente certo. sottolineare sempre le cose brutte Certo. Ci sono anche delle cose belle, ma in questo momento di difficoltà che non attiene solo al comune di Alessandria, le difficoltà ce le hanno le famiglie, ce le hanno le imprese, ce le hanno le attività commerciali e anche il comune di Alessandria. Però la buona volontà è tanta. Eh? È Va bene. Tanta, tanta. Grazie Assessore. La, la... Io sono disponibile per dare la... i dettagli su tutto quando volete. La invita... un giorno prima, guarda di un solo giorno prima. La inviterò, eh, la inviterò. Grazie Assessore. Grazie, un grazie, abbraccio, grazie. buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie. Vabbè, insomma, vediamo se, se in effetti eh, si farà qualcosa. Comunque ci faccia sapere, telespettatore, mi scuso se ho fatto aspettare il telespettatore che è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Non c'è più? Pronto? Vabbè, vedete se, se c'è ancora, mi scuso, però eh, insomma, siccome, come vi dicevo, poi le vostre segnalazioni, una volta che si rientra così nella centrifuga del, della redazione, si perdono un po' e allora laddove eh, possiamo cerchiamo di, di sentire subito la persona interessata e di poter dare immediatamente una, una risposta. Allora, eh, vi stavo appunto eh, dicendo di, di questa notizia, eh, di questo tabaccaio che appunto ha ucciso uno dei tre malviventi che si stavano eh, recando nella sua tabaccheria per ovviamente derubarla che, eh, che, ha, che appunto ha sparato eh, uccidendo uno dei malviventi e che potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa e quindi insomma sarebbe il, il primo caso eh, della, di una eh, di una legge eh, che, che viene eh, messa in pratica pronto buongiorno buongiorno signora Procedo Senta... Pronto? Sì, sì, pronto, prego, prego, parli. Pronto, buongiorno, senta, io buongiorno. volevo fare una segnalazione. Che sentire, eh, volevo dire, quando uno viene da casa al Cermelli e vuole salire sulla tendenziale per prendere l'autostrada, sì. non c'è eh, nessun segnale, nessun um, cartello che indichi l'ingresso nella tendenziale per andare poi sia a qui che sull'autostrada. Sull e siccome da, chi viene da Alessandria lo trova il cartello proprio dove c'è l'ingresso della tangenziale, volevo chiedere se fosse possibile metterlo anche per chi viene da Casal Cermelli, perché non c'è da fare spese lì, non c'è da rompere niente, perché c'è un guardrail, basta soltanto mettere un paletto con un cartello con scritto certo. eh, l'ingresso per l'autostrada la, e la tangenziale. Va bene. È solo quello. Va bene, Tanto, niente, ci mancherebbe, eh? buongiorno, intanto comunque mi sono presa l'impegno di sentire l'assessore Barosini anche per eh, vedere di concordare una, una sua ospitata qui con noi e quindi farò presente e magari quando viene sarà in grado anche di, di dare già una risposta. Io non so quanto tempo abbiamo, vedo che sono le 12.26 se probabilmente dovremmo lasciare la linea eh, un minuto e allora un minuto lo prendiamo non possiamo parlare d'altro eh, che vi auguro un bellissimo fine settimana ci dovrebbe essere qualche acquazzone di calore con eh, c'è chi dice umidità c'è invece eh, perché ci sono due fonti un po' diverse che eh, a volte non vanno proprio d'accordo riguardo al tempo una fonte dice che ci sarà molto caldo l'altra invece che si abbasseranno le temperature come sempre chi vivrà vedrà Linea alle notizie, buon fine settimana con Filo Diretto e ci vediamo lunedì, arrivederci.